Et les objectifs sont remplis, l'accession est au bout de la saison, donc on est évidemment très heureux de, de cette issue, mais on l'avait préparé, on l'avait annoncé. C'est pas évident de, de se prononcer comme ça en début de saison pour une accession, on a su le faire et évidemment on doit être tous très fiers de notre performance et, et très contents du travail des filles sur la saison. Bon, il reste les, les phases finales de N2, c'est ça Voilà, on va, on va jouer euh, dans une quinzaine de jours euh, les phases finales euh, en région parisienne avec les quatre autres meilleurs, euh, les trois autres euh, vainqueurs de, la, de, la, de leur pool de N2, plus deux équipes ultramarines. Donc un petit tournoi à 6 qui décernera le titre de champion de France de N2. Donc on, on y va avec beaucoup d'intention. On va voir si on est capable de rivaliser avec les autres leaders des, des autres poules, mais on, on y va bien déterminé, on espère faire un très bon résultat. Bon, à quel poste il faut renforcer cette équipe en vue de la saison prochaine en élite Alors on va botter en touche. <rire> non, on va surtout essayer de, de voir avec les filles très prochainement euh, celles qui souhaitent être du projet de la DEF pour l'année prochaine. Euh, mais on sait aussi qu'il y a certaines filles qui risquent d'arrêter euh, parce que leurs obligations professionnelles euh, vont faire qu'elles ne pourront pas suivre le rythme. Donc on, on renouvellera l'effectif, une partie de l'effectif c'est sûr. Mais on, on se met en discussion avec le président très prochainement pour, pour conserver un maximum de filles de cette saison. On passera à deux entraînements par jour, là C'est les portes du professionnalisme Comment vous voyez ça On va augmenter la dose des, des entraînements, mais peut-être pas deux entraînements par jour, mais on va essayer d'en de, oui, caler au moins huit sur la semaine. Euh, et aussi des plages de récupération, parce que les déplacements vont être encore plus longs la saison prochaine, parce que ça ira de... Si on trace une diagonale de de Terreville à Bordeaux et de Calais à tout près de Nice. Donc euh, il y aura des gros déplacements, il faudra gérer cette fatigue. Donc euh, il faudra bien s'entraîner, mais pas non plus trop s'entraîner parce qu'il euh, faut aussi euh, penser euh, à la récupération. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. On va, on va voir comment s'organisera la saison. Bon, il sera notamment question d'enrichir le banc qui, est, qui était un petit peu léger, c'est ça, sur certains postes cette saison Oui, on va essayer de, de monter la qualité de, des filles sur, sur le côté parce que c'est clair que... C'est clair que euh, on, on jouait, euh, on va dire, à flux tendu et que la moindre blessure pouvait grandement pénaliser l'équipe. Euh, mais voilà, on verra, euh, on verra quelle est notre surface financière pour pouvoir euh, recruter, euh, bien analyser tous les coûts parce que les frais de déplacement seront aussi beaucoup plus importants, les, les frais d'engagement seront plus importants. Donc on, on, on doit bien calculer tout ça avant de pouvoir faire les annonces. Bon, avec Pierre Mercier, vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Il y a quand même des, des ambitions qui étaient affichées comme depuis deux saisons. Euh, L'enveloppe. Ça, ça se montre à quoi à peu près Une fourchette ouais, J'en ai, ai aucune idée, c'est vraiment le, le président qui tient le, le cordon de la bourse. Euh, dès que le budget sera finalisé, on pourra, on pourra voir comment on répartira euh, d'une manière sportive euh, euh, le budget. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations là-dessus et je ne suis pas à même de les donner. Donc avec Manu Dumortier euh, sur le banc, forcément. Et est-ce qu'il y aura quelques étrangères en plus On verra, euh, probablement, mais... Euh, euh, on se concentre d'abord pour euh, recruter des joueuses françaises euh, et après on verra euh, quelles sont les possibilités que nous offrirons ces joueuses françaises pour, euh, pour construire euh, avec euh, des joueuses étrangères euh, l'ensemble de, de notre collectif pour la saison 2018-2019. Il y aura quelques paris forcément, euh, prendre des bonnes joueuses de, de N2 euh, qui, qui veulent se montrer on va, Oui, on va voir, on va voir euh, quelles sont les, les meilleures options pour nous. Euh, on veut aussi prendre des joueuses qui ont déjà le le niveau de la DEF, parce qu'on doit aussi se sécuriser, on ne veut pas faire un, un aller-retour, DEF N2, on sait que la, le fossé est important, à nous de, de bien gérer tout ça, à nous de bien réfléchir et de tenter certains paris, et des paris qu'on espère euh, euh, réussis, comme on a su les faire depuis, euh, depuis trois ans. Les contacts ont déjà été noués, j'imagine, avec certaines filles Les contacts sont noués, mais euh, comme j'ai dit euh, précédemment, le plus important c'est de voir les filles de cette année, parce que c'est elles qui sont les responsables de notre accession.